गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम फैकल्टी ऑफ सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल इन लास्ट क्लास वी डिस्कस चैप्टर नंबर फोर ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ क्लास नाइन्थ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया टूडे वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक आज जो है हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं दैट आवर न्यू टॉपिक इज दैट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मतलब भारत में किसकी बात करेंगे हम फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो so, जैसे कि हम जानते हैं जब ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था अर्ली एज ए 1970 तो उस समय क्या हुआ था द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन ड्यूरिंग द एडवर्स है ना जब इस टाइप की जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो कहीं ना कहीं ये हुआ था कि इस टाइप की जो भूखमरी वाली समस्या थी या एक महामारी जो फैलती थी या फिर भूखे से लोग मरते थे वो समस्या धीरे धीरे क्या हो रही थी खत्म होते जा रही थी सो इंडिया हैज़ बिकम अ सेल्फ सफिशियंट इन द फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट थर्टी ईयर अगर आप पिछले तीस सालों की बात करें तो जो भारत है वो कम से कम उसके पास क्या है सफिशियंट अनाज है कि सफिशियंट किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता इतना भारत के पास प्रॉपर अनाज है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री अब ऐसा क्यों है क्योंकि अलग अलग तरीके की फसल हर जगह क्या होती है हमारे देश में जो है अलग अलग तरीके की फसल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लगाई जाती है सो द एडवर्स वेदर कंडीशन ऑफ द कंट्री अगर आप वेदर कंडीशन की भी बात करें तो वेदर कंडीशन भी उसकी क्या है प्रॉपरली है कहीं ना मतलब ए नहीं है हमारे देश में वेदर कंडीशन की क्रॉप ठीक से ना हो या फिर हाँ कभी सवार फसल में नुकसान होता है इट इज़ डिफरेंट थिंग है ना तो इससे ये हुआ था कि जो फूड एक इनसिक्योर की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम क्या हो गई थी धीरे धीरे खत्म हो गई थी और आ, किसी भी तरह की समस्या अब हमारे पास जैसे कि हम देखते हैं भोजन को लेकर फूड ग्रेन्स को लेकर नहीं है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बफर स्टॉक बफर स्टॉक क्या होता है जैसे इज अ स्टोक स्टॉक जैसे कि आप समझ सकते हैं हम बोलते हैं स्टॉक में सामान लिया बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना तो बफर स्टॉक स्टॉक फूड ग्रेन है ना किसका स्टॉक होता है फूड ग्रेन का स्टॉक होता है नेमली वीट और राइस ना जैसे कि अनाज में हम फूड ग्रेन्स में क्या लेते हैं जैसे कि गेहूं हो गया चावल हो गया आर प्रोसीड बाय द नेमली ये अपन बात करें आर प्रोसीड बाय द गवर्नमेंट किसके थ्रू ये प्रोसीड होता है गवर्नमेंट के थ्रू ये इसको चलाया जाता है एंड द फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया थ्रू द फूड कॉपरेशन ऑफ द इंडिया बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया मतलब इसका संचालन जो है किसके थ्रू किया जाता है जो फूड कॉपरेशन है भारत का उसके थ्रू किया जाता है मीन्स बफर स्टोक इज अ स्टोक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस प्रोसिड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया तो ये है ना बफर स्टॉक होता है तो अब जो फूड कॉपरेशन होता है तो फूड कॉपरेशन जो है हमारे इंडिया का हमारे भारत का वो क्या करता है परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स वो कर क्या करते हैं हर राज्य से वो वो जो फूड कॉपरेशन होता है वो जो किसान लोग होते हैं है ना उनसे क्या करते हैं फूड मतलब ये गेहूं और चावल को परचेज करते हैं खरीदते हैं देयर इज़ ए सरप्लस प्रोडक्शन एंड जहाँ पे भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। सो द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स तो परसर जो फार्मर्स है आर पेड टू जो क्या पेड करते हैं अनाउंस प्राइस ऑफ देयर वो जो भी मतलब कि उनको पैसा चाहिए होता है वो परचेज करेंगे तब सरकार भी पैसा तो देगी किसानों को दिस प्राइस इज कॉल्ड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो ये प्राइस होती है ये क्या कहलाती है हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाती है अब मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होती है वो किसके द्वारा डिक्लेयर होगी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर होती है मतलब वो कौन निश्चित करता है उसको सरकार निश्चित करती है तो वी कैन सी दैट एवरी ईयर बिफोर अ सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर्स फॉर द रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स इसी कारण से अपन हर साल ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं फार्मर को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्या हो उनकी जो फसल है मतलब फसल का उत्पादन अच्छा हो उत्पादन बढ़े द परचेज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन अ ग्रीनरीज अब जो पर, जो भी है जो पर, जो सरकार ने परचेज किया है जो भी फूड ग्रेन है तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे वो ग्रीनरीज में स्टोर करते हैं डू यू नो वाई इज द बफर स्टोक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट अब क्या आप ये जानते हो कि बफर स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट को क्रिएट करना क्यों जरूरी था है ना बफर स्टॉक बनाना ऐसे क्या जरूरी हो गई थी कि बफर स्टॉक बनाना पड़ा दिस इज 
डेफेक्ट एरिया एंड अमॉन्ग द पुअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस इज डोन एज द इशू प्राइस अब क्या होता है जैसे सरकार ने परचेस कर लिया अब गरीब लोग होते हैं तो गरीब लोगों को क्या होता है कम पैसे में अनाज मिलता है जैसे कि हमने इसके पहले बात करी थी हमने इस चैप्टर में जब बात की थी स्टोरी देखी थी उसमें हमने देखा था येलो कार्ड तो येलो कार्ड से हमने क्या देखा था कि वो जो व्यक्ति था उसको कम दम, कम दाम पे अनाज मिल गया था चावल मिल गया था तो जो इस टाइप का जो अमाउंट होता है इस टाइप पर जो सरकार कम दाम में बेचती है उसको क्या बोला जाता है इशू प्राइस बोला जाता है दिस इज ऑल्सो हेल्प इन रिवॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड अब कहीं ना कहीं ये एक ये जो चीज ये भी क्या करती है जो फूड की प्रॉब्लम आ रही है जो भोजन की प्रॉब्लम आ रही है भोजन की ऐसी समस्या आ रही है कि गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है तो इस इससे कहा क्या होता है ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है एंड दैट शॉर्टेज ऑफ फूड और कहीं ना कहीं इस कारण से शॉर्टेज रहता है फूड का कि ड्यूरिंग द वेदर कभी कभी हो जाता है कि मौसम मतलब जो अपना वेदर है वेदर के कारण भी कई बार फसल खराब हो जाती है तो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलामिटी और कैलामिटी का हो गया नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसा हो गया तो ये सारी चीज़ों को देख क्या है ये जो इससे है जो स्टोरेज है इससे क्या होता है एक तरीके से कवरेज हो जाता है मतलब इतना ज्यादा हम पीछे नहीं जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब जैसे कि आपने बात करी फूड सिक्योरिटी की फूड इनसिक्योर बात कर ली फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है उसके बाद हमने देखा कि बफर स्टॉक क्या होता है लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है तो क्या होता है ना द फूड जो होता है जो एफ होता है फूड कॉपरेशन जो इंडिया है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप अब राशन शॉप जैसे कि राशन हमने येलो कार्ड पढ़ा था उसमें राशन से राशन से ही मिला था उनको है ना तो गवर्नमेंट क्या करती है राशन शॉप पे हर जो पुअर सेक्शन के लोग हैं जो गरीबी रेखा के लोग हैं जो गरीबी क्षेत्र में आते हैं उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट सरकार अनाज प्रोवाइड करती है ठीक है राशन की शॉप पे सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना अब वहाँ पे क्या है अगर वो अनार पुअर सेक्शन ऑफ द और कैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि गरीब लोगों को ये क्या होगा वितरित होगा ये अनाज बटेगा राशन शॉप आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज अब आज आप देखोगे तो राशन शॉप आपको हर कहीं दिखेगी विलेज में भी होती है टाउन्स में भी होती है सिटीज में भी होती है देर आर अबाउट फाइव अगर आप पूरे बात कर लो तो हमारे कंट्री की तो कम से कम फाइव लेख क्या है राशन शॉप है हमारी कंट्री में राशन शॉप आर ऑल्सो नोन एज अ फेयर प्राइस शॉप है ना जो राशन शॉप है जो राशन की दुकान होती है उसको फेयर प्राइस शॉप भी बोला जाता है कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स ये किस किस चीज का स्टॉक रखते हैं जैसे हमारा गेहूँ हो गया गेहूँ रखते हैं चावल रखते हैं केरोसिन रखते हैं जिससे क्या होता है आ, मतलब कि केरोसिन क्या है जैसे जैसे किसी के यहाँ किसी की व्यवस्था नहीं है गैस की व्यवस्था नहीं है तो ये दिक्कत आ गई खाना बनाने की गेहूँ की दिक्कत तो गेहूँ चावल ये सारी चीज़ें क्या होती है प्रोवाइड करती है राशन शॉप और कैसे प्रोवाइड करती है कम कीमत पर मतलब उसकी कीमत क्या होती है कम होती है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस की यदि आप बात करो तो अब अब बात करें एनी फैमिली विथ अ अगर ए, एक सी ऐसा परिवार जो भी परिवार होता है जैसे राशन कार्ड है है ना अब परिवार के पास राशन कार्ड है तो उसको क्या होगा दे अब वो करते वो क्या कर सकते हैं ले सकते हैं मतलब उनको गेहूं मिल सकता है कम दाम पर चावल मिल सकता है शक्कर मिल सकती है और उसी के साथ क्या मिल सकता है कैरोसिन मिल सकता है एवरी मंथ फ्रॉम द नियरली राशन शॉप और हर में हर महीने मिलेगा और जो भी उसके क्षेत्र में जो पास में राशन की दुकान है वहाँ पर वो मिल सकता है सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ राशन कार्ड अब आप जैसे कि हम बात करें राशन कार्ड की बात करें तो तीन टाइप के क्या होते हैं राशन कार्ड्स होते हैं एक होता है अंत्योदया कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब जो बहुत गरीब से गरीब लोग होते हैं ना गरीब से गरीब लोग उन होता है तो जब अंत्योदय जो कार्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों के लिए यूज़ किया जाता है उसी के साथ बी कार्ड बी कार्ड ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि क्या होता है बिलो द पुवर्टी लाइन मतलब पुवर्टी लाइन से नीचे वाले क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए और एक होता है ए कार्ड ए कार्ड कुछ अन्य लोगों के लिए होता है है ना तो ये तीन टाइप के क्या होते हैं हमारे कार्ड्स होते हैं अब जैसे हम बात करें अगर आपको राशन मिल रहा है तो राशन से कहीं ना कहीं हमको क्या फ़ायदा है कि हमको इस तरीके की परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही है मतलब लोग भूखे नहीं मर रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं भोजन दो वक्त का भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है सो द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इंडिया यदि आप ये राशन की बात करते हैं भारत में अगर अपन राशन की बात करते हैं तो बैक टू नाइनटीन 
फोर्टी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमन आई जब देखा था कि बंगाल में भी कई इस तरीके की समस्या आई थी तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं राशन की समस्या जो एक प्रोसीडर था या एक ऐसी हमारे देश में लेकर आए थे तकनीकी इससे हमको क्या है कि हमको आगे एक प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े जो ये पोवर्टी आ रही है पोवर्टी क्या है गरीबी है गरीबी से बहुत सारी परेशानी आ रही है तो इस टाइप का राशन लेके आए कि सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और किसी को भी कोई प्रकार की समस्या ना उठानी पड़े अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो डिस्कस करते हैं कि करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जो करंट स्टेटस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो क्या है तो यदि आप देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप लेता है टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा ली जाती है इसमें बहुत ज्यादा जो सरकार है सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाती है इस क्षेत्र में टूवर्ड्स एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी किसके लिए कि लोगों का क्या हो जाए जो कम से कम भोजन है वो सिक्योर हो जाए इन द बिगिनिंग ऑफ कवरेज पी डी एस वॉज यूनिवर्सल विथ द नो डिस्क्र डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर मतलब अगर इतना तो है कि लोगों को इतना मिल जाए कि लोगों में गरीब लोग तो हैं अब उनको भोजन नहीं मिल रहा तो गरीब तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि गरीब लोगों में और इनमें कोई फर्क ना है कम से कम दो वक्त का खाना क्या मिल जाए इसलिए सरकार भी क्या करती है उसके लिए काम करती है अब जो टारगेट वॉज टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ पी डी एस टू रिमोट एंड द बैकवर्ड एरियाज फ्रॉम जून नाइनटीन नाइनटी सेवन ये टारगेट दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति को क्या मिले भोजन मिले किस कोई भी व्यक्ति भोजन से वंचित ना हो क्यों क्योंकि अगर भोजन से वंचित होगा तो हमारे देश की स्थिति खराब होगी एक व्यक्ति बोलते हैं अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है तो कहीं ना कहीं ये है हम लोग एकता से रहते हैं तो हम लोग को क्या करना है सभी को एक दूसरे को लेकर चलना है तो ऐसे क्या नाइनटीन जून अगर नाइनटीन कई ये जो पी डेवलपमेंट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये रिन्यूड करा गया उसके बाद 2000 थाउजेंड की आप बात करो तो टू स्पेशल स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी एक अंत्योदय अन्य योजना और उसी के साथ अन्नपूर्णा स्कीम तो ये 2000 सन टू मतलब कि ये 2000 जो था वहाँ पे ये इस टाइप की स्कीम लेके आए थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पब्लिक में इसका वीट का फूड ग्रेन का वो क्या है प्रॉपर मात्रा में हो इस कारण से योजनाएं चला गई थी जो पहले 2000 में योजना थी वो अंत्योदय योजना अंत्योदय अन्य योजना थी उसी के साथ जो जूतरी थी वो अन्नपूर्णा स्कीम थी विद स्पेशल लार्जेस्ट ग्रुप और ये जब स्कीम चलाई गई थी तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाई गई थी और इसका जो यूज़ किया जाता था वो इसका मतलब मकसद ये था कि हर किसी को क्या मिल जाए प्रॉपर मात्रा में खाना मिल जाए है ना अंडरस्टूड अब यदि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या कुछ फीचर देखें इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स क्या होंगे कि यदि पी हैज ने ये प्रूव्ड कर दिया है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने ये प्रूव्ड कर दिया है कि एक वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए एंड ओवर द ईयर्स दैट स्टेबलाइजिंग जो प्राइज है इसकी एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर मतलब सालों साल तक ये क्या कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं लोगों को लोगों तक जो भी अनाज है प्रॉपर मात्रा में पहुंचा सकते हैं किसी भी प्रकार के लोगों को इस कारण से कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी अब हम बात करते हैं इट हैज बिन इंस्ट्रूमेंटल एंड एडवर्टिंग वाइड स्प्रेड अब ये क्या है जैसे कि एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो हंगर वाली प्रॉब्लम है जो हमने देखी थी जो पहले फूड ग्रेन को लेकर प्रॉब्लम आई थी वो एक तरीके से क्या होती जा रही है खत्म होती जा रही है इन एडिशन अगर हम बात करते हैं कि द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है बहुत कम मात्रा में मतलब कम मूल्य प्रोवाइड करता है और अनाज देता है और उसी के साथ एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन अ सर्टेन रीजन और उसी के कारण अपने को कम में देता है लेकिन जो फार्मर्स है फार्मर्स को भी क्या है मिनिमम इनकम मतलब कि अच्छे से अच्छी इनकम इसके थ्रू मिलती है हाउ एवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सीवर क्रिटिसाइज ऑन द सेवरल ग्राउंड अब कई बार ऐसा होता है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कहीं ना कहीं इनको क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है डिफिकल्टीज आती है सो इन फेज सीवर इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिविलेंट डिस्पॉइंट ओवर फ्लोइंग रेन्स और पी सी आई गोडाउन्स आर ओवर फ्लोइंग विद द ग्रेन्स कई बार ऐसा होता है कि जो जब ये इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन आती है तो कभी ना कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ओवर फ्लोइंग हो गया ग्रेन्स ओवर फ्लो हो गई या फिर ऐसा हुआ कि कुछ ओवर फ्लोइंग होने के साथ ये हो गया कि विथ सम रूटिंग अवे एंड सम बिंग ईटन बाय रेड्स कुछ कुछ ऐसा हो गई कि कुछ ने चूहे खा लिया चूहे ने कुछ अनाज खा
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसको फेस करनी पड़ती है और जो एफ होता है फूड कॉपरेशन अब फूड कॉपरेशन किसके द्वारा चलाया जाएगा सरकार के द्वारा चलाया जाएगा तो पी का सिर्फ काम डिस्ट्रीब्यूशन है इसका काम क्या है जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है लेकिन जो एफ सी आई गोडाउन्स है वो कहीं ना कहीं बार ऐसा होता है एफ सी आई गोडाउन्स कहीं ना कहीं जो फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है कहीं ना कहीं बार वो ओवरफ्लो हो गए तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसको कभी ये प्रॉब्लम आ गई कि ओवरफ्लो होने के साथ कहीं रेट आ गए या फिर कोई कोई कीड़े ऐसे लग गए जिससे अनाज स्पॉयल हो गया तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम समस्याएँ बनी रहती है और इस समस्याओं को सुलझाने के लिए जो फूड कॉपरेशन है वो भी है कंटिन्यू क्या करता रहता है वर्क करता रहता है अब जैसे आप बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना की अंत्योदय अन्न योजना जो है उसको लॉन्च कब किया गया था 2000 में लॉन्च किया गया था इस स्कीम में क्या हुआ था कम से कम एक करोड़ लोग जो गरीब लोग थे है ना जो गरीब लोग थे कम से कम एक करोड़ लोगों को हम बात करें तो अमॉन्ग द बी पी एल फैसल बी पी एल फैमिलीज जो कि किससे बिलोंग करती थी जैसे कि हमने पढ़ा अभी बी पी एल कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इसका टारगेट ये था कि हर व्यक्ति को क्या मिल जाए समय पर भोजन मिल जाए किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो पुअर फैमिलीज आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव स्टेट रूलर एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन है ना बी कार्ड का क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग आ रहे हैं जो भी लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था और उनको क्या प्रोवाइड किया गया था बी कार्ड प्रोवाइड किया गया था 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वहाँ पे 25 किलो क्या मिलता था फूड ग्रेन मिलता था और वे आर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट अ हाईली सब्सक्राइबेड एट अ रूट टू रुपीज पर के जी ओ फीट वहाँ पर क्या मिलता था उस योजना के अंतर्गत अंत्योदय जो अन्य योजना है उसके अंतर्गत जो अनाज मिलेगा मतलब जो गेहूँ मिलेगा वो कितना मिलेगा दो रुपये किलो ये गेहूं का रेट था तीन रुपए किलो वहाँ पर चावल मिलते थे और उसी के साथ जैसे सो थर्टी फाइव के जी इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002 दिस स्कीम ये जो स्कीम है दिन पे दिन बढ़ती गई और कम से कम ट्वाइस बहुत एडिशनल टू अ फिफ्टी लेक बी पी एल फैमिलीज इन जून टू थाउजेंड थ्री जून टू थाउजेंड थ्री से कितने और भी मतलब एडिशन होते गए हैं यहाँ पर फैमिली का एंड जून टू थाउजेंड थ्री एंड इन अगस्त टू थाउजेंड फोर विद इन दिस इंक्रीज टू करोड़ फैमिलीज हैव बिन कवर्ड अंडर अ योजना अब क्या हुआ जब पहले टू थाउजेंड में स्टार्ट हुई तो वहाँ पर वन करोड़ थे फिर फिफ्टी लेख बढ़े फिर फिफ्टी लेख बढ़े तो ऐसे धीरे धीरे जब बढ़ोतरी होती गई कंटिन्यूसली लोगों की बढ़ोतरी हो गई और बी पी एल फैमिलीज जुड़ती गई तो एक समय ये आया कि कम से कम दो करोड़ फैमिलीज क्या हो गई हैव बिन कवर्ड इन अंत्योदय अन्य योजना तो मतलब दो हज़ार परिवार किस में कवर हो गए थे इस योजना के अंदर कवर हो गए थे अब सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइसेस लो व्हेन रिमेनिंग अ हायर इनकम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ठीक है तो ये जो हमारी योजना थी हमने देखी कि भोजन को लेकर जो योजना थी वो कौन सी थी अंत्योदय अन्य योजना नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू 